Bienvenue sur la chaîne Elios Guidance. Alors ce mois-ci, petit changement, comme je ne vais pas avoir énormément de temps pour vous faire les guidances sentimentales du mois de décembre, j'ai décidé de faire des plus petits formats et de sortir en séparé les tirages relationnels et les tirages sentimentaux euh, pour les célibataires parce que sinon tout réaliser en même temps me prend beaucoup plus de temps. Donc là, on va parler uniquement des gens célibataires ou de ceux qui sont en travail personnel euh, sur la vie sentimentale. Ok, alors pour ce faire, on va utiliser le Guilded Tarot Royal et puis bien évidemment les cartes signes de Aliaske, euh, des 77, non, du portail des 12 d'Aliaske, pardon. En tout cas, je vous mettrai tous les liens dans la barre d'informations et vous pourrez aller voir euh, ça de près. Allez, c'est parti, on y va les lions, on y va pour votre tirage célibataire ou vie émotionnelle. Allez, votre état d'esprit. La tempérance. Ce que vous souhaitez. Le jugement inversé. Pourquoi ça ne marche pas la force. Qu'est-ce qu'il faut faire L'issue à court terme et à plus long terme. Bon, bah super. Très beau tirage, les lions. Allez. Donc, vous êtes plutôt euh, dans une dynamique de trouver votre harmonie, de rééquilibrer les choses pour vous. Alors, la tempérance, elle va nous parler déjà aussi de guérison. Donc, peut-être que vous avez vécu des choses par le passé qui sont peut-être lointaines, hein, mais qui ont laissé des traces ou euh, qui, euh, qui aujourd'hui vous provoquent quelques difficultés dans votre vie sentimentale, émotionnelle. Et vous avez l'intention de rééquilibrer ça, de guérir de ça euh, et d'être doux avec vous-même. Ce que vous souhaitez, c'est ouvrir une nouvelle page de vie. Le jugement inversé, il vous dit que vous ne reconsidérez plus le passé et que vous êtes résolument tourné vers l'avenir. En tout cas, c'est ce que vous souhaitez. Euh, vous avez vraiment envie de regarder droit devant vous. Donc, il se peut que si vous ayez des euh, relations où le deuil euh, est un peu difficile et tout ça, vous ayez envie de tourner la page et avancer tout droit sur ce mois de décembre. Pourquoi ça ne marche pas euh, la force ici vient nous dire que vous contenez un peu les chevaux. Vous voyez, c'est marrant parce que euh, cette image d'une femme qui maîtrise un lion, euh, on pourrait imaginer que votre mental vient euh, dominer vos instincts. Alors ça peut être très bien parfois, hein, euh, il faut maîtriser ses instincts dans certaines circonstances. Or là, on vous dit que justement parce que vous êtes dans une maîtrise, dans, une, euh, dans quelque chose où vous vous contenez, euh, eh bien ça ne marche pas. Vous ne pouvez pas vous autoriser à mettre en œuvre toute votre fougue et votre énergie vers cette nouvelle page parce qu'il y a quelque chose qui vient soit vous dire que ce n'est pas raisonnable, que ce n'est pas le moment, que ce n'est pas possible. En tout cas, il y a le mental ici qui vient freiner l'envie et l'instinct. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça marche Eh bien l'empereur, l'empereur vous dit persévérer, continuer, ne pas lâcher, euh, être courageux. Euh, c'est-à-dire qu'on pourrait penser aussi que vous avez déjà fait des tentatives d'aller de l'avant et que ça n'a pas fonctionné. Euh, eh bien, l'empereur vous dit, il n'y a que euh, la continuité, il n'y a que l'effort, il n'y a que euh, la persévérance qui paye euh, et qui vous permettra d'accéder très rapidement. Hein. Le chariot ici, on nous dit qu'il euh, y a des choses qui avancent, que vous prenez les rênes de votre vie en main et il y a quand même une notion de réussite. Donc, sur la vie sentimentale, si vous êtes célibataire, on a quand même la possibilité de faire des rencontres assez rapidement sur ce mois de décembre ou tout début janvier, hein, puisque ce tirage sort quand même, euh, en tout cas, je le réalise euh, assez tardivement dans le mois de, de décembre. Eh bien, on a cette possibilité, là, dans les semaines à venir, qu'il y ait une rencontre ou une avancée majeure dans votre vie sentimentale. Et à plus long terme, eh bien, on a la justice, on retrouve l'équilibre, on remet les choses en ordre. Euh, c'est plutôt pas mal pour vous parce que euh, on voit que c'est ce que vous... Euh, ce sont deux lames d'équilibre hein, quand même, hein, c'est ça qui est intéressant. Celle-ci aussi également. Donc, on voit que votre thème principal, c'est la recherche d'équilibre. Vous voulez guérir vous n'y arrivez pas parce que vous êtes encore en train de contenir quelque chose que vous maîtrisez, que vous ne voulez pas laisser sortir ou laisser s'exprimer alors que il serait temps de le faire. Et là, on vous dit que sur le long terme, vous retrouvez l'équilibre, la justice, la justesse intérieure. Donc, les lions, euh, on vous dit, ok, euh, on valide en fait votre envie d'aller de l'avant, d'ouvrir une nouvelle page de vie. C'est la bonne solution, en tout cas pour ceux qui se reconnaissent dans ce tirage. Il y a... Euh, il y a de grandes possibilités, mais on vous demande d'être un, euh, un peu tenace, voilà, un peu persévérant. Vous savez le faire, vous en avez les compétences, hein, les lions, ce n'est pas du tout quelque chose qui vous fait défaut. Après, euh, 
parfois on n'a pas envie, euh, des fois euh, on ne se sent pas euh, forcément euh, la capacité d'aborder quelque chose de plus laborieux ou de plus long, mais il n'y aura que par cette voie-là, insister, continuer, persévérer, que vous arriverez à euh, prendre les rênes de votre vie en main et d'avoir un certain succès. Donc voilà pour vous les lions, j'espère que ce tirage vous aura apporté quelques éléments de compréhension ou en tout cas vous aura permis de réfléchir à votre situation puisque c'est son seul objectif, il n'a pas d'autres prétentions. En tout cas moi je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye et bonne fin d'année